wachungaji wana seminari na waumini wote katika kijiji cha kimataifa ambao azimio lao ni mbinguni karibuni mimi ni mwelekezi wenu sim kungul na karibisha kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano la shinchanchi ushuhuda juu ya ufunuo wa agano jipya na lakale kwa kifungu imeweza kuenezwa katika lugha tofauti na imeweza kupolekelewa na waumini wengi kupitia neno ambalo linashuhudiwa leo natumai kwamba utakuwa na muda mzuri wa kuelewa ambapo tunaweza kuangazia mbingu then before we begin the seminar tutaomba pamoja baba mungu ambaye tunakushukuru na tunakuinua asante sana kwa kutuwezesha na kutuongoza ndipo sasa tukaweze kuishi maisha ndani yako kwa wanao wa imani ambao wamehudhuria kongamano la shincha nchi mtandaoni ushuhuda juu ya ufunua wa agano jipya na agano la kale kwa kifungo tunaomba kwamba upendo wako ukaenee kwetu ukatupe macho ya kuona masikio ya kusikia na moyo wa kuelewa biblia na pia waongoze wakawe waumini wa ukweli kwako na Yesu na tunakupa utukufu Mungu na tunaomba katika jina la Yesu ambaye alitufia amina Ushuhuda juu ya ufunuo wa agano jipya na agano la kale kwa kifungu leo ni somo la tatu utaratibu wa usaliti uharibifu na ukombozi wa wateule wa Mungu na leo tutakuwa na mwalimu kutoka Busan Church Umini wote wachungaji na walimu wote ambao wanatarajia kuingia mbinguni na kupata uzima wa milele kwa majina nilijongo ambaye ni kutoka Yakobo kanisa la Yesu Shinchanji na salimu. Nawashukuru sana kwa ajili ya kuhudhuria ili kongamano ushuhuda kuhusu ufunuo wa agano la kale na agano la agano mpya. Ambayo utakayo asoma ni somo la tatu usaliti waribifu na ukombozi wa watili wa Mungu. Tusoma kitabu cha Isaya moja moja na pia kitabu cha Watesaloniko ya pili katika agano jipya. Wachungaji wamesoma Biblia sana. Wengi wenu mnaweza kuwa mnajua utaratibu wa waribifu. Uzaliti na ukumbuzi hata wengine pia wanaweza kosa kujua. Natumai ya kwamba wote watasikiza mafundisho yangu na tutapata jibu katika Biblia. Mbona tunafaa kusoma haya yote? Lengo letu kuu litatoka katika kitabu cha Isaya moja, sura ya kwanza hadi sura ya pili mstari wa nne. Mbali na Isaya, haya matukio ya kutimizwa wakati wa kwanza, bali pia yatatimizwa wakati wa pili wa Yesu. Sababu tunaangalia katika kitabu cha Isaya moja ni kwa sababu yalitimizwa wakati wa kuja kwa Yesu na pia yanafananishwa na pia yanatumika kama mfano kwa waumini katika nji ya Wakristo. Mnaposikiza haya yote mtatofautisha vizuri na muangalie katika makanisa ya leo. Yesu alisema wakati wake wa kuja kwa pili utakuwa mwisho wa dunia. Alikuwa na maanisha mwisho wa dini bali si dunia yote kwa ujumla. Kwa maana Agano la kale lilikuwa na agano mpya ikakuja ni kwa sababu kulikuwa na makosa kupitia lengo kuu kutoka Isaya tutajua vizuri lazima tukoweze kuelewa wafalsayo ambao walikuwa wakati wa kwanza wa Yesu na lazima tuongeleshe Mungu kupitia neno wacha tusome Isaya moja mstari wa kwanza haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyeyaona katika habari ya Yuda na Yerusalemu 
siku za uzia na yodham na ahazi na hezekia wafalme wa yuda amina tutaangalia haya matukio katika isaya matukio hayo mali yalionekana na, na kutu, uh, kutimizwa kwake yalionekana wapi kwanza panda farasi ni isaya ambaye ni mtoto wa amozi na pia tunafaa jujue panda farasi ni isaya isaya ni mtu ambaye alikuwa wakati wa mfalme wa Yuda aya matukio ya Isaya yaliandikwa katika miaka 2700 iliyopita yaliyoandikwa hapa ni yapi ukiangalia vizuri na ukikumbuka yalikuwa katika maono ni maono kuhusu Yuda na Yerusalemu tukisema kuhusu kuna maono sio uhalisia bali ni mambo katika kiroho na yanaongea yana kuhusu matukio yajayo na lazima ukumbuke matukio katika Isaya sura moja hadi 66 haya kwa walisia yaliandikwa wakati Isaya aliona maono jambo lingine wacha tuangalie Yuda na Yerusalemu ukiangalia maisha ya imani ya Yuda na Yerusalemu yalipoandikwa na Isaya katika wafalme wa kwanza mstari wa 11 inasema Sulemani ambaye mfalme alifanya dhambi mbele ya Mungu wa kuabudu miungu. Kwa maana alifanya dhambi mbele ya Mungu, nchi yote ya Israeli ilifanya dhambi mbele ya Mungu. Katika amri za Mungu kumi, msiabudu miungu mingine na msiwatumikie nchi zingine. Katika kitabu cha Osea sita saba walivunja amri za Mungu kama Adam kwa ajili ya kufunja vunja amri wareribiwa na Assyria na kabira ya Yuda ikaribiwa mwisho wake Isaya aliandika mwisho wa Yuda itaribiwa na waribifu na sasa wacha tusome Isaya moja mstari wa pili hadi nne Sikieni enyi mbinguni Sikieni enyi mbingu tega sikio e inchi kwa maana Bwana amenena Mbozalisha watoto na kuwalea na wameniasi Ngombe amjua Bwana wake na punda ajua kibanda cha Bwana wake Bali Israeli hajui Watu wangu hawafikiri ule wake taifa lenye dhambi watu wanaomchukua mchukua mzigo wa uovu wazao wa watenda mabaya watoto wanao wa, watoto wanaoharibu wamewaacha bwana wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli mefarakana wamefarakana wame naye na kurudi nyuma Amina. Maneno katika mstari wa ine ni kuhusu watu walioteuliwa walivunja amri. Inasema kwanza sikia mbingu na msikizeni nchi. Nchi ya kawaida isikiza neno la Mungu. Kwa hivyo inamaanisha mbingu ina nchi katika kiroho. Mbingu inamaanisha mbingu katika kiroho na nchi inamaanisha watu waliotoka katika mchanga ambao ni mwili wale wanafaa kusikiza ni roho za mbinguni na watu wa dunia ni maneno yapi Mungu alikuwa anataka watu wasikize Mungu alikuwa anawaambia wasikize mambo ya wafalsayo na kabila ya Yuda ambao wa Mungu na hawakushika amri zake kwa undani zaidi matukio ni kuhusu Yuda ambao iliharibu miaka mia saba baada ya unabii kwa ajili ya kuona haya yote wacha tuangalie Yohana nane kulikuwa na vita kati ya Yesu na mafalsayo mbona kulikuwa na vita Yesu alipokuja wakati wa kwanza aliongea kuhusu amri wa Wayahudi au mafalsayo walikataa na hawakumkubali na pia ndio maana kulikuwa na vita. Yesu si yeye Mungu alikuwa anafanya naye kazi. Si kweli kwamba Wayahudi walipigana na Yesu na kumpigana Mungu. Wakakuwa kinyume na Mungu na wakakuwa wazaliti. Vita leo ni 
kati ya Shinshanji na makanisa duniani. Shinshanji inashuhudia au nafundisha matukio ya ufunuo ya, ya, ya ambayo yametimizwa wakati wa agano jipya. Na ndio maana wanashuhudia haya yote na kupitia hayo ndio maana kuna utofauti lakini pia tunafaa tuache mambo yetu na tukue taratibu kulingana na Biblia tukue tayari kutifundisha mafundisho ya Biblia na ufunuo wakati wa pili wa Yesu lazima tujue haya na tuweke katika akili zetu wacha tusome mstari wa 4 kwa sababu hao watu wamekuwa wamefanya dhambi kwa ajili ya kuelewa yote Wacha tukaanze kusoma Isaya tano mstari wa kwanza. Yesu anasema alipanda mbegu na alikuwa anatarajia mafunu. Lakini analia na mbona matundo hakuna matunda. Haimaanishi miti ya kawaida. Katika Isaya tano mstari wa saba inasema miti ni watu wa Yuda inamaanisha kwamba Mungu alikuwa anataka watu wa Yuda kama ambao wamefananishwa kama miti wa na matendo ya, ya halisi na ukweli mbele ya Mungu na kuzaa matunda. Hayo matunda hayakuzaa matunda yaliyofaa, hiyo miti kuzaa matunda iliyofaa bali matunda mabaya. Kwa hivyo walifanya dhambi. Kuelewa haya vizuri wacha tukaweze kuona katika Yohana moja mstari wa kumi na moja Nasema Yesu alikuja kwa wale walio wake lakini Wayahudi hawakumsikiza na hawakumpokea bali walimtesa Wayahudi wali, 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 waliamini katika unabii manabii ya agano la kale lakini hawakuwa wanajua utaratibu wake na utimilifu na ndio maana wakamtesa Yesu hata wakamsurubisha pia Kumpokea Yesu ni kufanya matendo ya ukweli. Kwa hivyo kutumpokea Yesu ni kumtesa. Hayo yalikuwa matendo ya siya ukweli. Ndio watoto ambao waliharibiwa. Wali na haya matendo pia yanaonekana wakati wa leo. Wakati utimilifu wa ufunuo unaonekana. Kanisa ya vinala yanaonekana katika ufunuo moja msara wa 20 Washungaji na watu katika hilo kanisa walikuwa nafanya kazi katika mkono wa kulea wa Yesu ambao walikuwa nyota na vinala saba ni watelo wa Mungu wakati wa funuo wakati utimilifu wako unaonekana hawa watu lakini walimalizia kumsaliti Mungu kama Yuda katika ufunuo bili na, ta, na tatu wa Nikolai walionekana katika na kazi ya usaliti ikaonekana na wachungaji walikula chakula cha shetani na wakopokea roho wa shetani kupitia haya matukio yote ya uharibifu uzaliti na ukombozi pia umeonekana wakati wa leo yameandikwa katika Wathesalonika ya pili moja hadi tatu katika agano jipya kupitia hayo yote tutaangalia katika Isaya mbili. Wacha tuendelee mbele kidogo katika mstari wa tano hadi saba. Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Hata mkazidi kuasi kichwa chote ni kiwonjwa moyo wote umezimi, umezimia tangu wa, wayo wa wayo wa mugu, hata kichwani hamuna uzima ndani yake bali bali jeraha na machu, machubuko na vidonda vitokavyo ushaha havi havikuvungwa havikufungwa havikuzongwa havikuzongwa zongwa wala havikuwa havikulainishwa kwa mafuta nchi yenu ni ukiwa miji yenu imeteketezwa me, me kwa moto nchi yenu wageni wameila wa mbele ya macho yenu nayo ni ukiwa kana kwamba umiangamizwa na wageni amina naam maneno yaliyoandikwa mstari wa 5 hadi 7 ni kuhusu uharibifu wa, wa Mungu na taifa nasema 
tunaona haya yote Mungu analeta mbona Mungu analeta waribifu katika watu katika Hosea kumi mstari wa tano Mungu analeta Syria Mungu analeta hukumu kutoka kwa mataifa na ukiangalia maneno ya mstari wa saba, nasema nchi yenu imechoma kwa moto na nchi yenu imeta walwa na taifa ukiangalia matukio katika kuja wa kwanza wa Yesu watelo wa Mungu ambao walizaliti waliharibiwa na taifa wakati huo na wachungaji na watu wa Yuda Yerusalemu na taifa kuharibu watu ambao walizaliti ambao walikuwa wateli wa Mungu hawa ni wachungaji wa shetani wa falsayo Mathayo mstari Mathayo 23 mstari wa 37 Yesu alisema Alitaka kuwa kusanya watu wa Yerusalemu lakini watu wa Yerusalemu hawakuja kwa Yesu. Na waliuliwa kiroho na wachungaji wa shetani wa mafalsayo yaliyoandikwa katika Mathayo 23 mstari wa 27. Hayo matukio watu wa Mungu ambao walizaliti neno la Mungu waliharibiwa na taifa ufunuo ufunuo sita na ufunuo tatu ni matukio yanayofananishwa wakati wa leo wachungaji na watu katika hekalu la vinala saba ambao tuliona hapo awali mafundisho kutoka wa Nikolai walifanya watu katika hekalu kukula chakula cha shetani Mwofu. Wakati huu Yesu anamchagua mtu mmoja ambaye ni mjumbe na anamtuma anatuma barua au alafa kwa watu kuambia watubu. Wa Lakini hata baada ya kupokea barua hawakutubu na waliukumiwa katika ufunuo sita. Na walianguka kutoka mbinguni kwenda nchi walichificha katika milima na wale ambao walikuwa bahati ya wale ambao ni taifa walipokea alama sita sita ambayo ni alama ya mnyama ilivyoandikwa katika ufunuo tatu na imeandikwa pia watakuwa wale ambao ni washetani na wataribiwa na hayo matukio yameandikwa ya na yanaonekana leo katika chungaji na watu ambao wana wanaharibiwa kama ilivyokuwa wakati wa kwanza mstari wa nena tisa kuna bahati ya wale ambao wakusikiza na wakuharibiwa na taifa lakini Mungu aliwawezesha na kuwafanya kwa wateule wacha tusome pamoja na binti Sayuni ameachwa kama kibanda katika shamba la mizabibu kama kipenu katika shamba la mata, matango kama mji uliohusuriwa kama bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache sana tungalikuwa kama sodoma tungalifanana na gomora amina naam mstari wa tisa wa isaya moja inasema kuhusu wasalio wale ambao wanaokoa wanaokolewa na pia inasema Mungu aliacha wasalio au waliobaki Mungu aliacha na akawatenga watule wa waumini wa wachache ambao waliweka imani yao kwake na wakuharibiwa wakati wa kuja wa Yesu wa kwanza Yesu alishinda dunia ambaye ilikuwa ya Yuda na akaona wanafunzi ambao walimwamini Yesu na haya matukio pia yanaonekana katika ufunuo ufunuo sita watelu wa Mungu pia wanaribiwa na wanachificha katika milima na haya matukio yanaonekana katika ufunuo sita mstari wa sita kuna wale waliobaki na hawa watu ndio waliokuja wachache ambao ni mbeu ya Mungu na kutengeneza mahali pa ukovu wakati wa pili. Mstari wa tisa tuliposoma kama Mungu angetenga wasalio wangekuwa kama Sodoma na Gomora. Wakati nchi au dunia ya imani inaribiwa Mungu anachagua wachache 
kwa ajili ya ukombozi. It says that there are a few remaining seeds, a small number of believers who do not perish even Wakati wa ukombozi wa ujayo inaonekana katika miaka ile sita iliyopita, bali yanaonekana wakati wa ufunuo katika ufunuo saba. Na hapa ndio wakati wa umbaji wa makabila mawili. Mwenyekiti ambayo ni mani hili alipokea utaratibu na ufunuo kitabu cha ufunuo na akashuhudia katika dunia kote. Na kila mmoja ambaye amesikiza katika kongamano la leo tafadhali naomba mkaweze kusikiza vizuri na mkaweze kujua mambo ya umaumbile na ukombozi unaonekana katika wakati wa pili katika ufunuo sita. Wacha tusome mstari wa, wa kumi hadi mstari wa 15. Riskeni neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu. Enyi watu wa Umora huu wingi hu, hu wingi wa sadaka zenu mnazo nilet, mnazo nitolea una faida gani? Asema Bwana. Nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona nami silifurahii damu ya ngombe wala ya wanakondoo wala ya mbuzi waume Mwenyapo ili kuonekana mbele zangu ni nani alie aliyetaka neno hili mikononi mwenu uzikanyaga nyua zangu zilete tena matoleo ya utabi uta, ubatili uvumba ni chukizo kwangu mwezi mpya na sabato huita makutano siawezi maovu haya na makutano ya ibada sikukuu zenu za mwezi mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa nafsi yangu yasichukia mambo ya hayo yali yanilemea nimechoka kuyachukua nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone nam mwaombapo maombi mengi tutasikia mikono yenu imeja damu amina maneno katika kumi hadi 15 inasema Mungu angepokea sadaka za watu ambao wa, 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 wamezaliti watu wa Yuda wameo wamekuwa chini ya uongozi wa mataifa kwa sababu walikuwa katika miongoni mwa mataifa na wenyewe pia sasa wakuwa ni mataifa kwa hivyo Mungu anasema akufurahia matoleo yao ambao walikuwa baadhi ya wa mataifa na pia anasema waache kuleta matoleo yasiyofaa mbele yake. Na Mungu pia anasema Atapokea matoleo yao tena. Matoleo yao mbele ya Mungu. Aya kuonekana kwamba wanamwabudu Mungu bali inasema Mungu akupokea matoleo ya watu ambao walikuwa wazaliti na wakuwa pamoja na mataifa na katika mstari wa 15 inasemekana kwamba matoleo yao yamejaa damu na Mungu hata sikiza maombi yao Matukio yaliyoandikwa katika ufunuo katika Isaya moja pia yanaonekana katika ufunuo 18 mstari wa 24 Damu ya wale ambao ambao wawaji damu ya wawaji inamaanisha hawa watu wameua katika Yohana wa kwanza mstari wa 3:15 kumchukia ndugu ni uwaji inamaanisha kutesa dini ambaye dini ambaye inatesa wale ambao wana ushuhudia utaratibu wa utimilifu ni, kuf, ni kama kufanya uwaji shetani anaua roho ya mtu na imani yake na pia hata anaweza fanya mtu kufa 
kimwili. Yesu hakuteswa na watu ambao walikuwa wazaliti wakati wa kuja kwa yas, wa, wa kwanza wa Yesu na sivyo pia katika Yohana 16 mstari wa kwanza hadi mbili Yesu alisema kwa wanafunzi hayo yote nimewaambia kwamba katika nchi ya mtapata amani lakini itafika mahali ikiwa mwenye atawaua atadhani kwamba amepiana sadaka kwa Mungu waamini wa Mungu watafanya matendo kama hayo leo shinsha nji kanisa la Yesu imeteswa vile vile na kupitia hayo wachu, waumini katika shinsha nji wameuliwa pia unabii katika Biblia yameandikwa katika Yohana 16 na Mathayo 10 na pia Mathayo 25 aya ma, matukio yaliyo yalikuwa yameandikwa yako katika agano mpya na pia ukiangalia katika biblia ujiangalie mwenyewe uone kama ni wale ambao wanateswa ama ni wale ambao wanatesa lazima tuweze kujua vizuri kulingana na biblia na tukoweze kuishi imani ya kawaida ambayo kulingana na biblia katika osia mbili Mungu ataki matoleo na pia tunafaa kujua kwamba wacha tukoweze kuelewa Biblia na tukoweze kuwa na imani kulingana na Biblia. Wacha tukoweze kusoma mstari wa 16 hadi 20. Josheni jitakaseni onweni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya, kifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki wasaidieni walionewa walionewa batieni yatima haki yake zeteni mdane haya njooni tusemezane asema bwana dambi zenu zimejapokuwa zime nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji zijapokuwa nyekundu kama bendere bendera za kuwa kama sufu kama muki, mukikubali na kutii mtakula mema ya nchi bali kama mukikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha bwana kimenena kimenena haya amina naam hadi mstari wa 20 mungu anas, neno la mungu linasema kuhusu kutupu kwa watu walio saliti mungu Mungu anasema wajioshe na wajitenge na kutenda mabaya haya yote yanaonyesha kuna kutifundishe kufanya ma, 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 mazuri na tafuta haki imani katika Mungu pia yamenenwa ya hapa wale ambao roza Mungu zimeacha ambao roho wa Mungu ameacha ni watima na wachana Mungu hakuwa analeta hukumu bali alijaribu kuongelesha wale ambao walikuwa wazaliti. Anasema ikiwa tasikiza na tutaongeleshana na wasikize ingawaje dhambi zao zitakuwa nyeupe. Ni kumaanisha Mungu alikuwa anataka kuongelesha watu na kuwasamea dhambi zao na kupata ukombozi. Mtu lazima kuja mbele ya neno la Mungu na kuongea mbele ya Mungu ili akaweze kuponywa. Kwa kiumbe kipya lazima kila mmoja ambaye amesikiza ili kongamano tunatumai kwamba umekuja mbele ya neno na sasa ni wakati wa kumwongelesha Mungu. Katika msari wa 19 inasema ikiwa tutasikiza na kutii neno tutapokea baraka. Na msari wa 20 inasema ikiwa tutakataa basi tutapokea rana na kupotea hukumu kupitia neno la Mungu. Wacha tukaweze kusoma msari wa 21 hadi 23. Muji huu uliokuwa mwaminifu umekuaje kahaba yeye aliyeja hukumu ya haki haki ilikaa ndani yake 
bali sasa wauaji fedha yako imekuwa takataka divai yako imechanganywa na maji wakuu wako ni waasi na rafiki za wivi wevi kila mtu upenda rushwa ufuata malipo au mpati yatima haki yake wala maneno ya mjane hawaya wasili haya wawasili kwa hiyo asema bwana bwana wa majeshi mwenye enzi wa Israeli mtapata ndapata faraja kwa hao wa nipingao ndatoa kisasi kwa adui zangu amina na maneno hadi mstari wa 23 nasema walisia ya wataratibu na waminimfu lakini walikuwa wawaji na inamaanisha wale ambao wali pokea au wakakuwa kaaba na roho wa shetani wakakuwa wawaji na pia kuna wawaji wa kawaida vile tusemo tusema hapo awali wanatesa mandungu hao ndio wanakuwa wawaji katika kiroho nasema Divaya umechanganywa na maji maanisha mafundisho yao yote yamekuwa uongo ukisikiza hili neno unafaa ufikirie kwa undani sana ikiwa mafundisho unayopokea au mafundisho katika dini zetu au kanisa zetu yako na ukweli ama ni mafundisho ambayo yamechanganywa na mafundisho ya ulimwengu katika mstari wa 22 Neno linasema viongozi ambao ni wachungaji hawa wachungaji walikuwa pamoja na mataifa na wanakimbilia sawadi na pesa viongozi ambao walikuwa na fa kuongoza watu walikuwa wasaliti na pia waribifu na wakofanya yale yaliyokuwa yanafaa kufanya bali wakaangalia wenyeji au faida zao ikiwa hata leo nasema wamekuwa wawaji katika kiro wanafanya kahaba yalipoandikwa katika ufu, yaliyoandikwa katika ufunuo 9 mstari wa 21 lakini nasema pia watu hawako tubu hata ingawa wali, waliambiwa kuhusu hayo matukio katika ufunuo yanaongea kuhusu imani ya leo na pia lazima tujiangalie vizuri na imani yetu kuangalia maneno ya ufunuo kama ma, kama onyo kwetu wacha tukaweze kuendelea kuendelea katika mstari wa 24 hadi mstari wa 27 kwa hiyo asema bwana bwana wa majeshi mwenye enzi wa Israeli dapata ma, ma, fa, maraj, faraja kwa hao wanipingao nitatua kisasi kwa adui zangu nami nitakuelekeza nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukatasa taka takataka zako kabisa na kukuondolea bati lako lote na mimi ntarejezo ntarejeza upya waamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza na washauri wako kama hapo mwanzo baada ya hayo utaitwa mji wa haki mji mwaminifu sayuni itakombolewa kwa hukumu na waongofu wa, wa wake kwa haki amina Maneno katika mstari wa 27 ni kuhusu hukumu na wale ambao walitoka katika ukweli. Mungu anaharibu adui na haya ni matokeo kuhusu hukumu ya waribifu. Wakati wa hukumu ya waribifu 
Mungu anasema miongoni mwa wale ambao waliokuwa watu ule walishikwa na taifa lakini kiwa kutakuwa na mmoja atasikiza neno la Mungu atawafanya kuwa taratibu na watotolewa pale Hivi ni maanisha ata wasamee dhambi kwa wale ambao walikuwa wote ule na katika mstari wa 26 inasema Mungu atarejesha katika hali yao ya hapa kitambo na inasema sayuni itakombolewa kwa haki na ukweli katika Zakaria mbili mstari wa saba Watelo wa Mungu anaitwa Sayuni kumaanisha mahali watu wa Mungu wako na Mungu anakuja na hukumu atawakomboa lakini hata wakati huo waribifu wanapowaribiwa kuna wale ambao wanatolewa wacha tukaweze kusoma mstari wa 28 hadi 31 lakini kuharibika kwa wakosao na wenye dhambi kutatokea wakati mmoja na wamwanchao bwana watatekezwa watatetezwa kwa maana watata watatahaya kwa maana watatayarika kwa sababu ya mialoni mlio itamani nanyi mta, mtabishwa kwa sababu ya bustani mlizo zichagua maana mtakuwa kama mwaloni ambao maja, majani yake yakauka na kama bustani isiyo na maji na mtu hodari atakuwa kama makumbi na kazi yake kama cheche ya moto na watawaka pamoja wala hapana atakaye wazima amina maneno hadi mstari wa 31 ni kuhusu wale ambao hawatatupu awat, hadi mwisho ni waribifu na wanaohukumiwa na waribifu walikuwa wameshikwa na mataifa inasemekana wenye thambi na wa ambao wanamkataa Mungu watangamia na wale ambao wamechauliwa wame, wame, wame neno hapa wazaliti na waribifu ni wachungaji ambao walikula katika mtu wa mabaya na mazuri na mataifa au ambao ni waribifu wanaharibiwa kwa sababu ya hayo wale ambao walichaliwa walichaliwa walichaguliwa na Mungu walikataa amri za Mungu na wakahukumiwa ya meneno kama matawi watatezwa au wataribiwa au, au kuhukumiwa wakati wa mwisho ikalu ya Mungu itaharibiwa na mataifa na kuletewa hukumu na pia nasema Watelo wa Mungu ambao walizaliti na waribifu watahukumiwa wa katika moto katika hayo katika Isaya moja maneno yaliyoandikwa hapa ni kuhusu wale ambao walikuja wazaliti na ukaribiwa Kat, na sayuni watu wote ule watelo wa Mungu ambao wenye haki watelo wa Mungu ambao wanakombolewa nini nafanyika wacha tukaweze kusoma Isaya pili mstari wa kwanza hadi tatu hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari ya Yuda na Yerusalemu na itakuwa katika siku ya mwisho 
Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima nao utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote watauendea makundi makundi na mataifa mengi watakwenda na kusema njoli tuende juu juu ya muli juu mlimani kwa Bwana mbani kwa Mungu ya Yakobo wa Yakobo naye atatufundisha njia zake nasi tutakwenda katika mapito yake maana katika Isayuni ita, itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu amina Naam Maneno katika Isaya hadi mstari wa tatu ni mahali ambapo mataifa yatakusanyika. Isaya pili mstari wa kwanza hadi tatu pia nasema Yuda na Yerusalemu. Yuda na Yerusalemu katika Isaya moja inamaanisha watule wa Mungu ambao walikuwa wazaliti na watule Yuda na Yerusalemu katika pili Isaya pili ni nchi ambayo inaonekana wakati watilio wa Mungu walizaliti na kuharibiwa na ambao ni watilio wa Mungu. Mstari wa pili inasema mwisho mlima wa ekalu la Mungu litajengwa. Wakati wa mwisho au siku za mwisho sio siku za mwisho za ulimwengu bali ni wakati wa utimilifu. Ambayo ni sayuni ni ekalu la Mungu. Msari wa tatu mlima wa Mungu unaonekana na jina lake ni mlima Sayuni. Inasema kwa sababu amri au sheria ya Mungu itatoka Sayuni, watu wengi watakuja wakisema njoni tuende Sayuni kusoma neno la Mungu. Kulingana na haya maneno na ukweli wake kuhusu Sayuni tunaona Mungu mwenye neno atakusanyika atakusanya watu katika Sayuni katika Zakara, Zakaria nane mstari wa tatu pia inasema Mungu atarudi katika Sayuni Umulima Sayuni mahali ampapo Mungu atakuwa itakuwa wapi katika Isaya mstari wa sitini Sura ya 60 mstari wa 14 inasema nyinyi ambao mmetwa nchi ya Mungu ni mali pa Mungu wa Israeli mali ambapo Mungu anachagua mchungaji aliyechauliwa ndiye atakuwa sayuni Ukiangalia ama ukiangazia matukio ya kuja wa kwanza wa Yesu Yesu alikuwa kama nuru na alikuwa na Mungu na pia ndiye alikuwa uhalisia wa sayuni na wakati wa kwanza wa Yesu kikundi cha Mungu ni wale ambao walikuwa pamoja na Yesu na pia walikuwa Sayuni. Na ukiangalia katika uhalisia wa Sayuni wakati wa pili au siku za mwisho katika agano jipya. Wacha tukaweze kusoma katika Watasalonika ya pili mstari wa kwanza hadi tatu. Basi ndugu na kusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake kwamba msifadhaishwe musi upesi hata kuiacha nia yenu wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaothaniwa kuwa ni kwe, kuwa ni wetu kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo mtu awa, awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana ha, haiji usipokuja kwanza ule usipokuja kwanza ule ukengeufu ukafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu amina na umesoma wa Thessalonika ya pili mstari wa sura ya pili moja hadi tatu inasema kutakuwa na wazaliti waribifu na kutakuwa na ukombozi wakati wa pili wa Yesu aliposema kama ilivyokuwa katika Isaya wacha tuangalia matukio ya uharibifu uzaliti na ukombozi katika agano mpya. Mathayo 24 mstari wa 15 hadi mstari wa 16 inasema ukiona waribifu katika malipo takatifu wale wanaosoma wacha ukaweza kukimbilia milimani. Na pia katika Mathayo 13 mstari wa 24 
Adi msari wa shina, tatu Yesu alisema kuhusu kupanda mbegu ya aina mbili na kutakuwa wakati wa mafuno wale ambao wamezaliwa kwa mbegu ya Yesu ni watoto wa Mungu na wataingia mbinguni They are the sons of heaven who will be harvested. Ufalme mbinguni ni mahali ambapo kuna mafuno. This kingdom of God where these harvested fruits are gathered. Na pia yote yameandikwa katika ufuno 14 mstari wa kwanza. Wacha tukwezi kuangalie utaratibu kulingana na yale yale yameandikwa katika ufuno. Katika Isaya tulipoona wakati hapo awali na ufunuo moja mbili na tatu kuna washungaji katika ekalu ya vinala saba nasema katika ufunuo pili na tatu wamekula chakula cha shetani yule muofu na wakafanya ukaba na shetani na waharibifu walikuja wakati wa ufunuo na walizia wake ni washungaji na umini katika ekalu ekalu ya nyota saba na vinara saba wanaharibiwa na wasaliti ambao ni taifa katika ufunuo sita na ufunuo tatu. wakati huo waribivu ambao wanaharibu vinara saba ni mnyama wenye vichwa saba na pembe kumi. yaliyoandikwa katika ufunuo sita na saba na nane. na haya matukio yanapoonekana yalipoandikwa katika ufunuo 14 na mstari wa 14 hadi 16 inasema malaika anayefanya mafunu anafanya ufunaji na mlima Sayuni inaonekana katika ufunuo 14 katika huyu mlima Sayuni kuna e, kiti cha enzi ya Mungu Yesu ana mafunu Inasemekana kwamba neno la Mungu na Yesu yameandikwa katika wale waliofunwa ni wale ambao wametiwa muhuri katika vichwa zao makabila kumi na mawili ya Israeli mpya ufalme wa Mungu kisha maana hapa hawa watu wa makabila kumi na mawili walifunwa katika ufunu 14 na ufuno saba na ndio wana wa ufalme mbinguni na walisia wao ni wale ambao umefunwa ni wale watu ambao wanapokea ukombozi na wanaingia ufalme mbinguni wakati huu sasa wa upande mwingine watelo wa Mungu waliochauliwa ambao wakakuwa wazaliti na sasa wanapokea alama ya shetani sita sita katika ufunuo 13 hawakuamini walisia hata ingawa waliona na hawakuamini hata hawakukimbia katika mlima bali hawakufunwa kwa hivyo wanaharibiwa na mnyama na wana, wataenda katika hukumu wa moto na hii ndio matokeo ya wale ambao kufuna na sasa mwisho wao tamati, tamati wacha tukaweze kusoma Isaya pili mstari wa 4 naye atafanya hukumu kati katika mataifa mengi atawakemea watu wa kabila nyingi na wata, watafua panga zao ziwe majembe na mikuki ya i, yao iwe miundu taifa halita halita halitainua upanga juu ya taifa lingine wala hawatajifunza vita tena kamwe amina katika isaya mbili mstari wa ina inasema kuhusu panga kuwa mundu Taifa alichukua panga juu ya taifa lingine bali hakutakuwa na vita tena Katika matukio yaliyoandikwa katika Isaya 52 mstari wa saba. Vita vita itaisha na Mungu atakuwa katika taifa lake katika ufunuo moja mstari wa kwanza inasema Mungu atarudi katika mbingu mpya na nchi mpya na anaahidi kwamba wakati huo atarudi 
na ataleta amani na ufalme wa mbinguni akutakuwa na mateso na pia kutakuwa na kifo katika shinsha nji mali mchungaji aliyeahidi alishinda kikundi cha shetani joka na akatuma barua katika ufunu mbili na tatu na makabila kumi na mawili ndio walisia wa wale ambao waliofunwa na wana na ni miongoni mwa makabila kumi na mawili. Shinsha nji mchungaji aliyeahidiwa amefanya kazi ya kuleta amani na ametembea duniani kote katika mara na moja kama mjumbe wa amani na kuleta amani yalivyoandikwa katika Isaya. Amefanya kamati na makundi ya kuleta amani katika dini zote na watu wote katika njini kote ulimwengu wamekuwa kitu kimoja na kuleta amani duniani kote na kuwa kat, na ulimwengu au dunia ya amani bila vita haya ni bahati ya yale ambayo yameachenda na sasa watu tukoweze kuwa katika kufika katika thamati tamati tuliposoma wa Thessalonika ya pili mbili tumeona utaratibu wa uzaliti waribifu na ukombozi ukombozi utaonekana katika sayuni na sayuni inaonekana wakati ambao kumekuwa na utaratibu kupitia mbegu Yesu aliyopanda wakati wa kwanja na watu wanafunwa na wanafunwa baada ya kuna utaratibu wa uzaliti na waribifu Israeli mpya inaonekana lazima ikuwe na makabila kumi na mawili. Na ndio maana haya yote yanaonekana kutoka sayuni. Mali popote pale ambapo hakutakuwa Israeli ni mali ambapo hakuna hakuna utaratibu wa waribifu uzaliti na pia ukombozi. Kwa hivyo sisi lazima tukaweze kuwa katika miongoni mwa wale ambao amba wako kati ya, katika makabila ya kumi na mawili. Matukio ya ukombozi yameonekana katika Korea. Na sasa Shinshanji lazima tukaweze kuwa kitu kimoja katika imani na tukaweze kupokea baraka na tuingie katika ufalme wa mbinguni. Wakati ujao mwenye atafundisha najua kwamba atafundisha vizuri kuliko kupitia ufunuo wa agano la kale na agano jipya na shukuru wote ambao wamehudhuria kusikiza haya na sasa ndapiga sauti tuko kitu kimoja kumaanisha tuko kitu kimoja katika Mungu na Yesu na pia tutaomba baadaye katika Mungu na Yesu tuko kitu kimoja. Tuko kitu kimoja. Wacha tumalize kwa maombi. Mungu wetu mtakatifu ambaye tunashukuru. Tumekushukuru kwa ajili ya kufanya kongamano ya chinchanji kuhusu funu wa agano la kale na agano jipya ulimwenguni kote baba Mungu wetu naomba wachungaji wote wanafunzi na waumini wa, wa wote wamesikiza haya wesa wafanya wakaweza kusikia na sasa tunaposoma lengo au somo la kati Tumesoma kuhusu watelo wa Mungu na sasa tunaposikiza ushuhuda ya haya yote wacha tukoweze kujua mahali na utaratibu wa wazaliti waribifu na wanaokombolewa na mahali ampapo haya yote yanaonekana baada ya miaka elfu sita yako kufanya kazi ukaweza kutuongoza baba Mungu tunakuomba ukaweze kuwalinda mwili na kiroho wale ambao wamehudhuria wakaweze kushinda kila jambo 
na tukoweze kuwa na furaha ili tukoweze kupata neema tunaomba yote katika jina la Yesu ambaye atuwezesha na kupata neema amina Nashukuru sana kwa kusikiza hadi tamati. Kitabu cha unabii ni kitabu kilichotiwa mkuri kwa kuwa hakuna anayekijua hadi wakati kinatimilika. Ni vipi kitabu hiki kilichotiwa mkuri katika agano jipya? Kinavyoonekana na ni nini ufunuo wa agano jipya? Hakuna mbingu wala ukombozi ila kupitia ufunuo. Yapaswa iwe kupitia ufunuo iliyofichwa kwenye mafumbo na siri za mbinguni. Ni nani malaika alimpa kitabu ambacho alikipokea? Na ukawe mwanajamii wa dhamana. Na naomba katika jina la Yesu. Kila mmoja Je ulipokea neema katika neno leo wakati ujao itakuwa ni somo la nne kitabu kilichoitiwa mhuru na ufunuo wa agano la kale na agano jipya natumai kwamba uta utaungana nasi ili ukaweze kujua ni nini Mungu anahitaji na ukawe mwanafamilia ambaye utakuwa katika ufalme wa mbinguni watu wengi ulimwenguni kote wamekuja pamoja na wote wana tumaini la kujua neno la Mungu na kupitia neno lake la ukweli kwa hivyo ili kukua mmoja katika neno wana seminari na wachungaji ulimwenguni kote wamekuja katika shinja nchi na wana weka mkataba wa makubaliano nasi na mikataba mingi imewekwa na kama una swali lolote kuhusu shinja nchi tafadhali uwe huru na tutakuwa na furaha kukuelekeza Mwisho kabisa na shukuru wachungaji wote wana seminari na e, na wote wanaoungana nasi na sasa tutamaliza kongamano la leo kwa kuomba Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe Ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani jinsi ilivyo mbinguni Tupe leo mkate wetu wa kila siku na utusamee makosa yetu jinsi tulivyo wasamee wale walio tukosea Usitutie kwenye vishawishi bali utuokoe na yule mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amina asanteni kuwa nasi